<rire> voilà la raison de cette vignette, ce que vous avez sous, euh, sous l'œil actuellement. Ender 3D Printer, ça vient de Nekatus Patrick, qui a fait une drôle de proposition. Puis parfois, moi je me dis, ben, quand on les reçoit, quand on les travaille, ben, c'est peut-être à notre tour ici d'être créatif, inventif, pour dire, ben, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut utiliser musicalement cet instrument? C'est toujours la question que je me pose, moi. Puis je trouve que c'est un défi euh, de proposer aussi une, une imagerie sonore, une espèce de courte vignette qui met en contexte un peu le, le côté, le caractère musical de ça. Et évidemment, il y a 15 000 chemins possibles dans un contexte comme ça. Mais je suis parti avec cette idée. Ça, ce, ce timbre, ce son... qui encore une fois est un drôle d'instrument en présentation d'IS, donc Descent Sampler. Merci à David et Lewis d'avoir donc concocté ce magnifique euh, lecteur qui est tout à fait gratuit. Mac PC, peu importe l'endroit où vous êtes avec euh, l'élément d'accueil, votre logiciel Cubase, Apple Logic. Là ici, je suis avec Apple Logic. Vous auriez pu être avec à peu près n'importe quoi. Et il y a quand même une bonne quantité d'instruments virtuels que vous pouvez télécharger tout à fait gratuitement. Moi, j'ai pris ça sur Piano Book. Vous aurez donc les infos à ce sujet. Et généralement, le, le réalisateur, le concepteur, le compositeur ben, amène aussi à l'occasion l'histoire de ce qui a créé, enfin le, la genèse de la création de cet instrument. Ici, donc, on voit à l'intérieur, carrément au centre, l'outil comme tel. C'est une imprimante 3D. Et personnellement, je n'ai jamais travaillé avec ce genre d'instrument. Mais effectivement, on peut imaginer que c'est un instrument qui est très mécanique. Donc, il y a une espèce de redondance rythmique, un drone, un élément qui est présent dans le contexte de l'utilisation. Ah, c'est un drôle de thème qui euh, amène une hauteur aussi, une, une certaine hauteur, une dimension, puis avec des petits glitches qu'on a à l'occasion. Hein, qui apparaît comme euh, presque un son. Euh, je vais mettre un peu de vent et un peu d'armes. C'est presque, je dirais pas des oiseaux, là, mais. <rire> C'est fascinant. Et l'intérieur, euh, je reviens à l'instrument comme tel. Vous voyez ici, on a le note, donc pour avoir une hauteur plus précise. Hein, on l'entend ici. Si je la retire un peu. Ici, le drone sera l'élément un peu moteur, un peu plus. Et ici, on a le, le classique ADSR pour attaque, Decay, Sustain and Release. On a ici un filtre, le tone comme tel. Hein, qui dans bien des cas, est toujours efficace. Après ça, on retrouve à l'extrême droite des éléments de modification. Donc, d'enveloppe comme tel, le reverb, chorus et délai, avec chaque paramètre qui correspond, disons ici, au temps, le feedback, donc le retour qu'on aura de ça. Le chorus, sa vitesse et effectivement sa profondeur, tandis qu'ici, on a le reverb avec la grandeur d'écoute, le format. C'est sûr que dans un contexte de situation, tiens, je vais enlever, je vais mettre une attaque très directe. Le registre est assez bon aussi. On se rend jusqu'à facilement où, je pense, de, le sol grave. Ah, ici, le dos grave, voilà. C'est le dos à l'extérieur du clavier. Donc, il fait ce, cette espèce de, de timbre. Fascinant. Fascinant. Je trouve qu'on retrouve sur Internet, dans le contexte de, du Carrefour Piano Book, une collection vraiment impressionnante. Enfin, je pense... un un panorama de créativité, d'audace, puis d'expérimentation, d'exploration. 
parce que c'est un peu euh, ce à quoi sert l'art, la musique, hein, pour explorer, expérimenter des choses. On ne sait pas ce que ça va donner. L'important, je pense, c'est de se mettre les mains à la pâte et de concocter des éléments en fonction des, des outils qu'on a sous les doigts. Et après ça, ben, on verra ce que ça donne dans la réalité, une fois qu'on le lance dans l'univers de l'Internet, qu'il est disponible à tous, qui nous arrive comme ça, comme moi, un peu sous les doigts. Et ma première réaction, une fois que je l'entends, je me dis ben, « qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut aller chercher à l'intérieur de ça? » Fait que j'ai eu quelques petits complices. Je suis toujours allé sur Piano Book. Je suis allé chercher ici, clarinette. C'est un instrument contact, en format contact, que je suis allé chercher sur Piano Book, qui est un simple son de clarinette. Je le trouve beau parce qu'il est tendre. Certaines tendresses, ça vient de, 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 c'est-tu Christopher Mayer, je pense. C'est ça, qui nous a offert cette clarinette avec un registre d'un octave, deux octaves, et qui est très, une clarinette très douce, avec beaucoup de personnalité, de profondeur, de tendresse. Puis l'autre, un de mes préférés, qui est apparu presque au tout début de la création du site du Carrefour Piano Book, qui est « Winter Voices ». Celle-là est vraiment magnifique. C'est un mélange de voix, un mélange de sortes d'éléments qui se combinent, qui viennent vraiment envelopper l'écoute. C'est vraiment magnifique. C'est aussi en format DS, Descent Sampler. Et c'est au tout début de la création de Piano Book où on avait demandé aux gens de faire parvenir des, des enregistrements d'un son de violon, un son de flûte, ce que vous avez sous les doigts, sous la main. Enregistrez ça et on va concocter quelque chose, on va mettre ça tout au, au centre des, de l'univers des notes pour combiner des éléments qui vont créer des instruments virtuels. Et il y a une belle collection dans, dans celle-ci, avec des chuchotements, avec des sons de cordes, enfin différents éléments mélangés, mais qu'une fois rassemblés ensemble à l'intérieur d'un accord, crée vraiment des timbres suspensifs. Comme moi j'aime bien, vous voyez là j'appuie la note, l'accord, je maintiens. Vous voyez comment le timbre change, c'est fascinant. Honnêtement, si euh, on cherche un outil pour euh, réduire le stress, <rire> Effectivement, on se met ça sous les sous l'oreille. Puis, euh, à, cause, à cause de la. Fa... Je dirais que c'est de la manière que le son nous habite. Il vient vraiment nous envelopper. Il donne un climat de confiance. C'est un, un thème qui, qui est près de nous. C'est la voix, c'est peut-être les cordes, peut-être différentes choses qui font que, finalement, à l'écoute, c'est vraiment sécurisant, disons. Appelons-le comme ça. Et c'est avec celui-là que j'ai jumelé. Je me suis dit, ah, peut-être en bout de ligne, je vais mettre un, un élément percussif. Je suis allé chercher dans les, soit les books ou les outils à Apple, on a plusieurs éléments, soit dans les books ou dans l'élément drummer qui nous propose finalement des représentations de certains musiciens ou enfin certains personnages qui vont donc nous concocter à la fois un kit de batterie, mais un kit aussi avec des, des éléments signifiants et euh, au niveau rythmique. Après ça, je suis allé chercher le... Un, là, je suis avec Apple Logic. Je ne sais pas quelle version, c'est la dernière. Là. Je suis, attendez, que je vous dise... La version 10.8. Il y a des éléments vraiment nouveaux à partir de cette version, dont cette, cet outil qui s'appelle euh, Beat Break, qui nous permet d'avoir une collection d'outils pour manipuler sur le vif des éléments euh, audio. Euh, donc, pour les couper, mettre différents éléments. Moi, comme vous avez vu ici, si je vous le mets en solo, juste la percussion. Ici, j'ai pris un, un élément qui s'appelle Scratch Pattern, qui donne un peu ce, cet élément qu'on a sur les tourne-disques. Donc, j'ai jumelé à tout ça. 
cet environnement pour créer un support qui donne un, à, en supplément ou en fait en complémentarité de tous les éléments suspensifs, ça vient donner un, un rythme. notre personnage ici, le Ender 3D Printing. Voilà. On peut le mettre un peu plus fort, plus de présence. Ah, ça fait vraiment un drôle de timbre. C'est un peu mystérieux. C'est très difficile de savoir la provenance de l'élément qu'on entend. Hein, parce qu'on peut se dire, ah, c'est des enregistrements d'un de, de, lieu donné, euh, un peu trafiqué. Euh, on penserait effectivement à cause des, des petits sons, euh, un élément forêt ou une captation euh, dans un lieu donné comme ça. Mais effectivement, c'est à partir d'un élément. Euh, si vous remettez euh, l'écoute dans le contexte d'un d'un appareil, je vais le mettre un petit peu plus fort qu'on écoute celui-là en préférence. Ah, ça crée comme un, un climat qui est tout, tout aussi enveloppant, mais qui est un peu intrigant sans être effectivement menaçant. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à trouver via le site euh, Piano Book, ici en format DS, Descent Sampler. Ça vient de Nekatus avec Patrick, Patrick qui nous a créé cette, euh, cet instrument. J'ai fait quelques éléments qui viennent de lui, dont euh, je pense un, un, un élément de métal. Il y a aussi un, un projet en avion, en captation de son, euh, effectivement. Donc, c'est... Troisième contribution, je pense, au site, euh, à l'univers de Piano Book. Donc, merci à tous les contributeurs, merci à tous ceux qui rendent ces éléments disponibles et qu'on retrouve sous nos doigts avec grand plaisir. Maintenant, c'est à nous d'entrer de, dans la joute. Donc, c'est à mon tour de vous remercier de, de votre écoute et aussi de vous souhaiter donc une bonne inspiration. À très bientôt. Au revoir.